Hi, very good morning. Today we are going to talk about the new Shakale Shuru. We are going to talk about the one of the most favorite destinations in Sikkim. We have a lot of plans, a lot of plans, but we don't have to do it. We don't have to do it, but still, we have made up our mind and we are going to Sikkim this time. We are going to Sikkim this time. We are going to go to Sikkim this time. We are going to talk about the protocols. We are going to go to the hotel. We are going to go to the hotel. गैंग टॉक के आमदर कैमोन अभी गोता होते शॉप किचु किंतु शेयर कर बा अपना देश आते ताई चोलूं देरी ना करे लेट्स गेट स्टार्टेड 26 जनवरी 2022 आमी एवं आमर वाइफ आर आमदे दुई बोंधु रावना होलम सिक्की में रुद्देशे एवं जरा कुम शुरू ते ही बोल लाम आम्रा किंतु एनजेपी बा बाग डोगरा हुए आर कोलकाता थे के पैकियोंग एयरपोर्ट के दिने ये एक टाइ बीमान छारे शौकल छारे दोष टाइ एवं फ्लाइट प्रोवाइडर होते हैं स्पाइस जेट कौन से गए थे कोलकाता एयरपोर्ट ये एयरपोर्ट किंतु अनेक शॉप ने रुरान के शार्थक करे आज के हमारों शॉप ने रुड़ा ना हमारे निये जबे गैंग टॉक एक टॉसे ना राज्यों जेखने कौनो जाए नहीं जेखने व्यापारे हमारे शेवा पे कौनो अभी गोता नहीं अमी कोथा है उठी और ऐसो नहीं कोविड प्रोटोकॉल से जोनो कोथा है की रखूँ चेकिंग जाचे की की डॉक्यूमेंट्स लग जे ये समस्तो वैक्सीनेशन स्टेटस जाई होकना क्या नो आपना के किंतु कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करते हुए आमादे कोलकाता थे के ये पैकियोंगे यात्रा हुए स्पाइस जेटे शॉकल शारीर दस्तर फ्लाइट है कोलकाता थे के किंतु गैंगटॉक के ये एक टाइ डायरेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट ताई आमादे ऑप्शन्स ओ कोनो लिमिटेड कोनो ऑप्शन नहीं � क्यों प्राय नहीं बोल रही साले देखो, आमरा किंतु भीषण एक्साइटेड त्रिशा एक बार हाई बोले थे। हाई। चलो भीतर है जाजा के एयरपोर्टे फॉर्मलिटी मीटिंग है अब आप अपना देश होंगे देखा होता है। एयरपोर्टे अखंड रूल्स बोलते किंतु अपना देश ढोकर समय जरा अपना रा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर तारा � एवं सचित्रो पोरीचाय पोत्रो कैरी करा टा मैंडेटरी। शेटा दिए ही किंतु अपना देर ये एयरपोर्टे प्रोवेस संभव आर देखूँ सामने ऐसो मेरा कौन बोर्डिंग पास प्रिंट करा किंतु मशीन जाज। अपना रेस्पेक्टिव एयरलाइन चूज करे। आपने किंतु ऐसे सेल्फ चेकिंग करे नहीं तो करे नहीं तो क्यूआर कोड आ आमादे स्पाइस जेट के लिए आमादे देखते हवे जो ये ऑप्शन टेकने आचे की ना मिशियोर ना यामी आगे कौनो कोडी नहीं नोइले डेजिग्नेटेड जगले एयरलाइनर काउंटर ऐ दिके जेकुन देरा कम इंडी को आचे ऐ दिके वो इंडी को एवं शेरा कोमी प्रोटेक्टी ओन्नो जे के लिए तादेरो किंतु एयरपोर्टे काउंटर थाके शेखने � ये रिपब्लिक डे उद्देश्य किंतु ये एयरपोर्ट के बेस सुंदर करे शाजन हो जाए देखों एक अने इंडियन फ्लैग्स एक अने किसी फ्लोरल डेकोरेशन जाते ये रिपब्लिक डे के घिरे किंतु आज के एयरपोर्टे राष्ट्राओ एक टू कॉम जिन आपको बोल सी लम्ब होकर मुखे कारण उन्नत समय नहीं ले एक अने चेकिंग ए
দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে এই স্পাইস জেটের চেক ইন কাউন্টার যেগুলো যেটা বলছিলাম এরকম বড় যে লাগেজ সেটা তো চেক ইন করতে হয় আর তার এগেনস্টে ওনারা আপনাদের একটা বোর্ডিং পাস দেবে এখন কিন্তু ফ্লাইটের জন্য ম্যান্ডেটারি হয়ে গেছে হচ্ছে যে বাড়ি থেকে নিজের বোর্ডিং পাসটা নিজে জেনারেট করে আনা সেটা থাকলে আমি যেরকম দেখালাম শুরুতেই কিউআর কোড স্ক্যান করে ওখান থেকেই কপি নিতে পারেন আমি যেহেতু এনিওয়েজ এখানে লাগেজ ড্রপ করব আমাদের এই দুটো বড় লাগেজ আছে তো আমার ক্ষেত্রে তো এখানে আসাটা ম্যান্ডেটারি তাই আমি এখান থেকেই একটা ফিজিক্যাল কপি নেব আর চেষ্টা করবেন বাড়ি থেকে ওয়েব চেকিংটা করে আসতে তাহলে কিন্তু কিছুটা সময় বাঁচে এর পরের স্টেপ একটাই সিকিউরিটি চেক আর যদি সময় হাতে পাই তাহলে আগেরবারও যেরকম দেখিয়েছিলাম এই কলকাতা এয়ারপোর্টের লাঞ্চটা কিন্তু অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করব ওখানে আমার এইচডিএফসির কার্ড দিয়ে কিন্তু আমার ফ্রি অ্যাক্সেস আছে আমাদের এই জাস্ট চেক ইন কমপ্লিট হলো দুটো জিনিস বলে রাখি অ্যাজ অফ নাও আজকে টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি দু আর এই যে প্রোটোকলসটা আছে এটা দশই ফেব্রুয়ারি দু হাজার বাইশ অব্দি ভ্যালিড যারাই কলকাতা থেকে গ্যাংটক যাচ্ছেন বা সিকিমে এন্টার করার চেষ্টা করছেন সেটা ল্যান্ড রুটে হোক এনজেপি থেকে গাড়ি নিলে চেক পোস্টে আপনাদের আর টি পিসিআর চেক হবে যদি কোনো কারণে না থাকে তাহলে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট লাগবে সেম গোস ফর প্যাকিয়ং এয়ারপোর্ট যারা এখানে কোনো কারণে আর টি পিসিআর রিপোর্ট প্রডিউস করতে পারছেন না তাদের কিন্তু ডিক্লারেশন দিতে হচ্ছে যে আপনারা সিকিমে নেমে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করবেন এইটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রোটোকল ডাবল ডোজ ভ্যাকসিনেশান আছে কি নেই সেটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে ম্যাটার করছে না ইরেসপেক্টিভ অফ ইউর ভ্যাকসিনেশান স্টেটাস আপনাদের কিন্তু এখন সিকিমে ঢুকতে গেলে আর টি পিসিআর করাতে হবে অনেকে আবার জিজ্ঞেস করছেন ফিরতি পথে কি করাতে হবে সেটা নয় আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ফেরার সময় ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়ে ফিরছেন তার মানে আপনি নিজের স্টেটে আছেন এবং একই স্টেটের মধ্যে মুভমেন্টের জন্য কিন্তু কখনোই আর টি পিসিআর লাগতো না বা খুব রেয়ারলি লাগতো তো এখন তো সেই প্রোটোকলটা একেবারেই নেই তাই চিন্তা করার দরকার নেই এন্ট্রি টাইমে কিন্তু আর টি পিসিআর লাগছে আর যারা সিকিম ট্যুরিজিমের এই ডিটেল গাইডলাইনটা পড়তে চান তাদের জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে কিন্তু আমি লিঙ্ক অ্যাটাচ করে রাখলাম আপনারা সেটা দেখে নেবেন সেখানে আর কি কী রুলস আছে সেগুলোও কিন্তু আপনারা ফলো করতে পারবেন আমাদের যেটা চেক ইন ব্যাগের সেটা তো দিয়ে দিয়েছি কাজ মিটে গেছে এবার আমাদের একটাই জিনিস বাকি যেটাকে আমার একদম বিরক্তি লাগে সেটা হচ্ছে সিকিউরিটি চেক করা সমস্ত ঢোকাও সমস্ত বার করো সেটা মিটে গেলে আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি হচ্ছে এই এয়ারপোর্টেরই যেটা লাঞ্চ সেখানে চলুন তাহলে এগোনো যায় ইভেন্চুয়ালি কিন্তু আমাদের সিকিউরিটি চেকের ফর্ম্যালিটিটা মিটল এবার যেটা আপনাদের বলার সেটা হচ্ছে আমরা যখন চেক ইন করছিলাম এই প্যাকিয়ং এয়ারপোর্টের কিন্তু ফ্লাইট ঠিক মতো সময় ছাড়তে পারবে কি না বা ওভারঅল কি ফিক্সচার হবে সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে এখানে ওয়েদারের ওপর কারণ আপনারা অনেকেই জানেন যে প্যাকিয়ং এয়ারপোর্টটা কিন্তু দুটো পাহাড়ের মাঝখানটাকে কেটে রানওয়ে করা এবং খুব লিমিটেড পাইলটই কিন্তু প্যাকিয়াং এয়ারপোর্টে ফ্লাইট ল্যান্ড করাতে পারে তো ওনারা আমাদের কিন্তু বলেই দিল যে আপনাদের জানানো হবে যে ওখানের ওয়েদার বুঝে যে ফ্লাইট ডিলে হবে কি না ক্যান্সেলেশনের চার্জ মানে চান্সেস আছে কি না এবং মানে ডিলেটাই কিন্তু জেনারেলি হয়ে থাকে মানে প্যাকিয়াং এয়ারপোর্টে যদি খুব ক্লিয়ার ওয়েদার না থাকে তাহলে কিন্তু ফ্লাইট ডিলে হয় সেটাই ওনারা জানালেন আর এরপর চলুন আমি আপনাদের নিয়ে যাই হচ্ছে এখানে লাঞ্চটিতে আর কলকাতা এয়ারপোর্টের যেটা বলছিলাম যে হাঁটতে হাঁটতে দেখাই এই ধার বরাবর কিন্তু প্রচুর শপিং প্লাজা আছে এখানে হচ্ছে এই বাঁদিক বরাবর হচ্ছে সব খাবার দোকানগুলো টি জাংশনস গরমে জাংশন আর এদিকে হচ্ছে বিদেশি ব্র্যান্ড কেনার জন্য এইখানটা এলে কিন্তু মনে হয় যেন কোনো একটা শপিং মলে এসছি তো ভালো লাগে লেটস গো আর আমাদের এই যে সামনে রাস্তা দেখছেন যেখানে ফুড টার্মিনাল লেখা তো এই বরাবরই কিন্তু সোজা এগোলে ফার্স্ট ফ্লোরে গেলে আপনারা পাবেন হচ্ছে কলকাতা এয়ারপোর্টের লাউঞ্জটিকে আনফর্চুনেটলি এই কলকাতা এয়ারপোর্টে কিন্তু এই একটাই ফাংশনাল লাউঞ্জ আছে অ্যাটলিস্ট ডোমেস্টিক টার্মিনালে তাই সবাই এটাকেই তাক করে বসে থাকে আমাদের সকাল থেকে খাওয়া খাইনি খিদেও পেয়েছে প্রচুর না খেয়ে আমি ফ্লাইটে বসবো না দেখুন এখানে এই লাউঞ্জটাকেও কিন্তু রিপাবলিকদের জন্য সাজানো হয়েছে বাইরে কিছু লোকের জমায়েত ন্যাচারালি যারা কার্ডের প্রিভিলেজটাকে ইউজ করবে তো উই আর ওয়ান অফ দেন দেখি কি পরিস্থিতি এটাই হচ্ছে কলকাতা 
ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের লঞ্চ ট্রাভেল ক্লাব লঞ্চ ঢোকার সময় কার্ডের আপনাদের যে ব্যাংকের কার্ড আর কি সেটা যদি এলিজিবল হয় সেটা দিয়ে সোয়াইপ করতে হবে আর বোর্ডিং পাসটা লাগে ওখানে নামটা লিখে দেয় এটা হচ্ছে ভিতরের পরিবেশ এখানে এরকম বাসে কাউন্টার্স করা আছে বসার জায়গা আছে এই দিকগুলো আর এখানটা দেখুন অন্য কিছু খাবারের অপশানস আর এটা হচ্ছে সিটিং এরিয়া তবে এটাই ব্যাপার আগেরবারও অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে বুঝব কি করে তো আপনাদের ব্যাংকে কিন্তু জানতে হবে ওয়েদার ইউর কার্ড ইজ এলিজিবল ফর দিস ট্রানজাকশান তো ওনারাও কাউন্টারে কিছু শিওর বলতে পারলেন না যে কোন কার্ড চলবে বা কোনটা চলবে না আসার আগে যদি প্রাইভেট ব্যাংক বা স্টেট ব্যাংক যে যারই কার্ড থাক আপনারা কিন্তু একবার ব্যাংকের কাস্টমার কেয়ারে জেনে নেবেন ইউজুয়ালি হয় কি একটা কাস্টমারের কোয়ার্টারলি এরকম চারটে অ্যাক্সেস থাকে তো খুব কমই ইউজ হয় সাধারণ লোকে তো অসুবিধা হওয়ার কথা না এই হচ্ছে আজকে আমাদের এখানে ব্রেকফাস্টের আইটেম যা পেলাম এছাড়াও কিন্তু সেদ্ধ ডিম ছিল এটা একটা লেন্টিলসের সবজি পরোটা এটা হচ্ছে এগুলো তো বেশ কী বলে এটাকে কী বলে সসেজ হ্যাঁ আর দু রকম কেক ছিল এছাড়াও চা কফি কোল্ড ড্রিঙ্ক সবই কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে এখানে এমনি এখানে ভিতরে খাবার দাবার আগের বারও খেয়েছিলাম বেশ ভালোই লেগেছিল আমার খেয়ে জানাতে পারবো এবার কেমন এই ট্রাভেল ক্লাব লাউঞ্জের খাবার কিন্তু বেশ ভালো আর এই দেখুন রিপাবলিক ডে স্পেশাল পেস্ট্রি আর সবচেয়ে মজা হচ্ছে এই সমস্ত খাবার কিন্তু ফ্রি অফ কস্ট জাস্ট আপনার এলিজিবল কার্ডটা থাকলেই হলো যে খাওয়াটা কিন্তু দারুণ ছিল আমাদের এবার প্রসিড করতে হবে আমাদের বোর্ডিং গেটের দিকে আমাদের আজকে ফ্লাইট ডিপার্ট করবে গেট নাম্বার ওয়ান জিরো ফোরে তো ওয়ান জিরো ফোরের দিকেই যাচ্ছে এরকম দেখুন ইন্ডিকেশান দেয়া থাকে কিন্তু যে আপনার গেট নাম্বার কোনটা বা কোন গেটটা কোন দিকে পড়বে এটাকে একটু খেয়াল রাখবেন অনেক সময় কি হয় দুটো স্তরে ভাগ করা কলকাতা এয়ারপোর্টটা কিছু কিছু এয়ারপোর্ট ওপর থেকে মানে কিছু কিছু প্লেন ওপর থেকে ছাড়ে কিছুগুলো নিচে থেকে তো এই গেট নাম্বারটাকে কিন্তু একটু ফলো করবেন ছোটোবেলা থেকে এয়ারপোর্টে আসার একটা মূল লোভ হচ্ছে এই এয়ারপোর্টের জানলাগুলো দিয়ে প্লেন দেখা এখানেই দেখুন সামনে এই ইন্ডিগো আর স্পাইস জেটের দুটো বিমান রাখা এখন বড় হয়ে গেছি মাঝে মাঝে এই ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লাইট করি কি কিন্তু এখন এই প্লেনের প্রতি আকর্ষণটা কিন্তু থেকে গেছে মনের ভিতর এখন এয়ারপোর্ট এলে খুব এনজয় করি খুব ভালো লাগে যেন মনে হয় একটা নতুন কিছু হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের গেটসগুলো নিচে গ্রাউন্ড ফ্লোরে হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান থেকে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর অবধি আমাদের কিন্তু স্পাইস জেটের এই বিমানের বোর্ডিং শুরু হয়ে গেছে যেন অ্যানাউন্স করা হচ্ছে তো আমরাও বোর্ডিংয়ের দিকেই এগোচ্ছি লেখছি আশা করি এবারে জার্নি স্মুথ হবে দ্যার উড বি নো ডিফিকাল্টিজ ইন টার্মস অফ ওয়েদার অর ল্যান্ডিং কারণ প্যাকিয়াং এয়ারপোর্টটা কিন্তু একটু ট্রাভেলসাম ওখানে মাঝে মাঝেই ডিলেজ হয় অ্যান্ড দেয়ার আর প্রবলেমস ইন রিগার্ডস টু দি ওয়েদার কন্ডিশনস তো আশা করি অল গোজ ওয়েল এই প্যাকি অঙ্গের প্লেনগুলো কিন্তু আয়তনে বেশ ছোট দেখুন
আমাদের এই কলকাতা থেকে প্যাকিয়াং এর যে ফ্লাইট এটার অ্যাকচুয়াল ডিপার্চার টাইম হচ্ছে টেন থার্টি আর ফ্লাইটের ডিউরেশান যেটা বোর্ডিং পাসের লেখা সেটা হচ্ছে ওয়ান আওয়ার টেন মিনিটস এই আমাদের যদি কোনো ডিলে না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ইলেভেন ফর্টির মধ্যে প্যাকিয়াংয়ে অ্যারাইভেল হওয়ার কথা আর এই জার্নিটা কিন্তু ব্রেথ টেকিং যদি ক্লিয়ার স্কাই থাকে এই ফ্লাইট ওঠা বা নামার সময় কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্লিয়ারলি দেখা যায় লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট আশা করি যে আমরা কিছুটা ভিউ পাবো মানে এটাই কিন্তু এই জার্নিটার একটা বাড়তি পাওনা বলতে পারেন মানে আমার প্লেন থেকে কখনো পাহাড় দেখার সৌভাগ্য হয়নি এর আগে আই জাস্ট হোপ দ্যাট দিস টাইম আই এম এবল টু সি সামথিং তিস্তা নদীও কিন্তু প্রপারলি দেখা যায় ল্যান্ডিংয়ের সময় আর এই ল্যান্ডিংটা ইটসেলফ খুব চ্যালেঞ্জিং যেরকম বলছিলাম খুব লিমিটেড লোকে এটা করতে পারে আমার এই বিমান যাত্রা আমার এর আগে করা সমস্ত বিমান যাত্রার থেকে একটাই কারণে আলাদা এবং সেই কারণটি হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা কাঞ্চনজঙ্ঘা এমন এক পাহাড় যা আপামোর বাঙালির স্বপ্নের এবং ভালোবাসার পাহাড় এই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঘিরেই কত না উন্মাদনা সেটা টাইগার হিলে সানরাইজ দেখা পেলিং থেকে হোটেলের বারন্দায় বসে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা বা গ্যাংটকে এক ফালি কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অনুভব করা বাঙালি বার বার কাঞ্চনজঙ্ঘার টানে কিন্তু উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমে পা রাখে এবং সেই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যদি প্লেনে বসে ছত্রিশ হাজার ফুটের ওপর থেকে দেখা যায় সেই পাওনা কিন্তু এক অন্যরকম পাওনা কটা মানুষের সেই পাওনা আছে তা আমি জানি না তাই আমি সবাইকে বলবো জীবনে একবার এই অনুভূতিটা করার জন্য হলেও কিন্তু প্যাকিয়ং আসুন এই স্পাইস জেটের বিমানে এবং বলে রাখি এই ফ্লাইটের জার্নিটার জন্য আমাদের পার হেড খরচ কত পড়ল যদি দিন চোদ্দ পনেরো আগেও প্লেনের টিকিট কাটতে পারেন তাহলে পার হেড এই জার্নিটার জন্য আপনাদের খরচ পড়বে বত্রিশশো থেকে তেত্রিশশো টাকা আর অপেক্ষা নয় শেষমেশ আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব শোভা প্লেনটা যেহেতু ল্যান্ড করছিল তাই প্লেনের হাইটও কিন্তু তখন কাঞ্চনজঙ্ঘার সেই সাড়ে আঠেরো হাজার ফুটের হাইটের খুব কাছাকাছি এমন এক সময় মনে হচ্ছিল যে এই তো হাত বাড়ালেই যেন ছুঁয়ে ফেলব কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্খকে তবে একটাই মন খারাপ থাকলো যে এই শোভাটা পেলাম মোটে দশ থেকে বারো মিনিট তারপরই কিন্তু একপাল সাদা মেয়ে গেসে ঢেকে দিল আমার স্বপ্নের পাহাড়টিকে এই ফ্লাইট থেকে 
কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও যেরকম আপনারা কাজ থেকে দেখতে পাচ্ছেন তাছাড়াও কিন্তু ভিউ হিসেবে আরও দুটো জিনিস আমার নজর কাড়ল একটা হচ্ছে এই ছোট্ট পাহাড়ি শহর প্যাকিয়ংকে ওপর থেকে দেখা এবং এই প্যাকিয়ং শহরের গা ধরে বয়ে চলা সবুজ তিস্তা নদীও কিন্তু এই টোটাল আমাদের ফ্লাইটের এক্সপিরিয়েন্সটাকে ফুলফিলিং করে তুলেছিল সেই নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা নদী এবং এই পাহাড়ি শহরটির কিছু ভিজুয়ালস থাকলো আপনাদের জন্য আর এইবার সময় সেই ডেঞ্জারাস ল্যান্ডিংয়ের আগেই বলে রাখি যারা আপনারা ফ্লাইটে ভয় পান তাদের কিন্তু এই ল্যান্ডিংটার সময় বেশ বুক ধরপর করাই স্বাভাবিক আমরাও কিন্তু বুঝতে পারিনি যে এই ল্যান্ডিংটা এরকম ড্রাস্টিক হতে চলেছে এই প্লেনে বসে বাইরের শোভা দেখতে দেখতে হুট করেই যেন রানওয়েটা অ্যাপ্রোচ করে ফেলল এবং প্লেন টাচডাউন করার সাথে সাথেই বুঝতে পারলাম যে ফোর্স ব্রেক মারা ছাড়া পাইলটের আর কোনো গতি নেই এই প্লেনটিকে নির্ধারিত জায়গায় থামানোর জন্য অনেকের হাত থেকে ফোন ছিটকে সামনে পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও কিন্তু চোখে পড়ল প্লেনের চাকা টাচডাউন করার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু রিয়েলাইজ করলাম যে প্যাকিয়ং এয়ারপোর্ট বাকি সব এয়ারপোর্টগুলোর থেকে কেন এতটা আলাদা প্লেনে বসে থাকতে থাকতেই কিন্তু আপনাদের চোখে পড়বে দুদিকের উঁচু উঁচু সবুজ পাহাড়গুলো এবং প্যাসেঞ্জার লোড কম থাকা সত্ত্বেও কিন্তু বলতেই হয় এই প্যাকিয়াং এয়ারপোর্টের ভিতরের পরিবেশ এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু ভীষণ সুন্দর এই এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়েই কিন্তু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবে এখানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড যেটা মেনটেন করে হচ্ছে সিকিম পুলিশ তাই ঠকে যাওয়া বা বেশি দাম দিয়ে দূরে হোটেলে পৌঁছানোর চিন্তাটা আপনাদের করতে হবে না এখানে কিন্তু প্রপার প্রিপেড ট্যাক্সি কাউন্টার আমার চোখে পড়ল ছোট গাড়ি দেখি কত বড় গাড়ি সেভেন্টিন ফিফটি বললো টিল গ্যাংটক বলি যেটা জানলাম বলি সেটা হচ্ছে এখান থেকে ছোট গাড়ি এমজি মার্গ অব্দি থাউজেন্ড রুপিস আর হোটেল অব্দি আমাদের এরকম পার্চি দেওয়া হলো প্রিপেড টাইম স্ট্যান্ড থেকে ফর ইলেভেন হান্ড্রেড আর একটা ফর্টি রুপিজের সার্ভিস চার্জ আছে অন টপ অফ দিস তো এইটাই মোটামুটি কিন্তু খরচ তো এই প্রিপেড কাউন্টার থেকেই আপনারা গাড়ি নিতে পারেন বড় গাড়ি যেরকম বললাম সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা খরচ ছোট গাড়ি হচ্ছে হাজার থেকে এগারোশো তো আমার মনে হয় ইটস কস্ট এফেক্টিভ কারণ পার হেড অ্যারাউন্ড টু হান্ড্রেড টু টু ফিফটি খরচ পড়ছে আর এরকম হচ্ছে গাড়ি বা এখানে ছোট গাড়ি ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের গাড়ি এই ওয়াগানারেই কিন্তু আমরা যাব হচ্ছে গ্যাংটক অবধি ভালো গাড়ির কন্ডিশন ভালো আমাদের বড় লাগেজ কিন্তু তিনটে ধরে গেল ডিকিতে এবার পালা আমার এই গ্যাংটক ভ্রমণের ফার্স্ট পর্বটি শেষ করার বলে রাখি এই প্যাকিয়ং এয়ারপোর্ট থেকে গ্যাংটক সিটিতে পৌঁছতে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট থেকে দেড় ঘন্টা সময় নেয় এবং গাড়ি ভাড়ার আন্দাজ তো এর আগেই দিলাম আশা করি আগামী দিনে যারা আপনারা প্যাকিয়ং এয়ারপোর্ট হয়ে সিকিম ট্রিপ করবেন ভাবছেন তারা সমস্ত রকম তথ্য পেলেন 
এর পরের পর্বে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমার গ্যাংটকের হোটেলের রিভিউ এবং গ্যাংটকের সাইট সিনের একটা অংশ তাই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর নিচে যেটা সব থেকে দরকার আপনাদের ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না খুব ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই পার্ট টু নিয়ে টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড বি সেফ